据说这道菜啊是乾隆老爷子最爱，俺是乾隆老爷子曾经比较喜欢吃的一道菜啊，叫乾隆白菜。于是我今天去我们村的这个小超市啊，买了一颗白菜。哎呀，现在的白菜价格真的太贵了，现在我们这儿一斤白菜啊就一块四毛钱。作为我们村的一个小穷哈，拿到这颗白菜的时候，我的内心啊总感觉到淡淡的忧伤。好吧，不管那么多了，今天咱们来一个乾隆白菜。咱们把白菜取它的这个叶子，然后咱们把这个菜叶给它拿手掰碎。这也是个力气活啊，这个非常考验你的双手是否灵巧。然后咱们给里边儿，给碗里边儿，准备点卸好的芝麻酱，然后来上一勺生抽，三勺陈醋，一勺老抽，再来三勺蜂蜜，把麻酱给它搅和均匀，然后来点白芝麻，再来点香油，齐活。然后咱们把这个弄好的麻汁儿，给它淋到这个菜上。点了个外卖啊，北京大客。Hello，Hello， hello, 大家好，也、哎、不容易啊，终于搞定了。哇，来尝尝这个乾隆白菜。其实，嗯，说实话，这味道真是不赖，鲜甜中伴随着爽脆啊。伴随着蜂蜜的甘甜，哇，超级过瘾！顺道点了一只烤鸭。今天咱们这个主题就是北京菜，其实想蹭这个乾隆白菜的热度。最近这乾隆白菜不是刷屏了吗？特别火。好吧，我也来参加一下。嗯，哇塞！你别说，这乾隆白菜味道。真是不赖，它这个味道啊，一下子打开了我懵懂无知小男生的这个心扉。哎呀，我天！来来来，包一个，包一个，包一个纯素的。给、嗯。你别说啊，包着还挺爽。再来一块烤鸭，来点葱丝儿。这烤鸭，蘸点酱。咱们来一个传统吃法对，来点葱丝儿，来白菜嗯，哇天，这满满一口幸福
这个烤鸭片子一般啊，它已经代表的是我们本县城最高的这种烤鸭规格了。而且他们不太了解啊，还有像我一样这种厨艺界的小能手在这里边，你知道吗？这叫大云隐于市。嗯，这个味道确实棒，让我这个未经世事的小男生啊，根本停不下来。嗯，你这个乾隆白菜这个味道啊，确实是棒啊！没吃几口都吃的差不多了。你们觉得这个乾隆白菜是热菜还是凉菜？到底是热菜还是凉菜啊？我一个小博主不敢做评判，全由观众老爷说了算。感谢大家收看，祝所有看我视频朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。